Sono le 17.17 17, e Tommaso Pina si trova qui verso il laghetto di Capistrello. Ecco qui, questa è la segnaletica, scendono da qui, provengono lì, da Colle Croce dove c'è la chiesetta, la chiesetta della Cunicella. E quindi, ecco il laghetto, vedete, mi soffermo un attimo qui. Qua se continua a piovere si riempie. Questo laghetto che è stato creato dagli allevatori qua di mucche, sarà più di 40 anni questo laghetto, e quindi quando piove in abbondanza le acque si convogliano qui e quindi gli animali si dissetano. Non solo bovini e ovini, prima anche equini, ma anche i cinghiali. Allora da lì proseguiamo qui piano piano. E voglio procedere piano piano per farvi vedere questa magnifica località suggestiva. Ancora suggestivo è trovarmi da solo qui in montagna a quest'ora. Io vado sempre da solo in montagna. Ecco la perfetta segnaletica, guardate cosa hanno messo gli organizzatori. Ecco qua, vedete questa segnaletica ma gli organizzatori sono molto intelligenti in mezzo hanno messo una pietra perché senza questa pietra il vento spazzava questa qui ecco qui dopodiché ecco dove si transita guardate quanto è bello questo qui l'altra segnaletica e si transita qui e guardate quanto è bello questo laghetto ma io mi voglio soffermare un attimo così guardate Spero che piove, però è meglio che piova adesso o domani. Ma la pioggia elimina anche il polline. Qui ci sono le impronte di mucche e cavalli. Sì, eh, questi sono i cavalli. Allora, vediamo qui piano piano, piano piano. Logicamente qui i mesi invernali, qui, l'acqua arriva fin qui. Di quando è questo laghetto? Beh, certamente quando è pieno al massimo lì, il massimo di profondità forse era 4-5 metri, l'epicentro. Ecco qui, vedete? E qui c'è tutto un prato. Logicamente, considerando il maltempo adesso, a me mi tocca fare marcia indietro e procedere speditamente nel ritorno a valle. Perché qui, nelle montagne di Luca dei Marzi e anche nelle altre montagne qui circostanti il comune di Capistrello, si aggirano numerosi cinghiali, anche gli orsi, volpe, volpi e lupi. Guardate che bellissimo panorama. Adesso, questa è la segnaletica e quindi si passa qui. Ecco l'altra segnaletica. Qua non posso andare perché guardo c'è le scarpe da ginnastica, ma si comincia a attaccare tutto qua. Vabbè, torno a Luca dei Marzi. Guardate i cardi. Però mi risolvermo un altro attimo perché questo percorso è molto suggestivo e piacevole. Beh, piacevole di giorno, ma a quest'ora qualsiasi persona sicuramente ha paura ma io sono temerario non temerario molto ma voglio dire siccome io ho vissuto da ragazzino sempre in montagna quando a Pascale Mure fa gli asini in, pr in pratica gli equini sono abituato e adesso che sono pensionato sarà il mio istinto il piacere di andare in montagna Ecco, una giornata insolita, mi ci trovo solo io e poi all'ultimo momento decido sempre di cambiare percorso. Qui a distanza di un chilometro, lì c'è la chiesetta alla Cunicella, avevo deciso di tornare giù e invece ho cambiato idea e sono arrivato al laghetto. Ecco gli escrementi di mucca. Adesso sapete cosa faccio? A passo un po' spedito, correre no, perché me scevolo, cada e cadere, fare una distruzione 
è una cosa che può succedere di tutti di più e guardate gli ingegnosi guardate che bella lavoro che hanno fatto qui che bella segnaletica eh? così per indicare che si deve andare diritto vedete l'intelligenza degli organizzatori è veramente eccellente una perfetta segnaletica e qui c'è un bel prato quello che vedete è questa prateria verde questi questo terreno è oltremodo fertile questo è stato seminato nel corso di millenni ma chiaramente hanno purificato i terreni del cucci con tutti questi mezzi agricoli guardate e questo terreno pianeggiante prosegue per circa diciamo più avanti no diciamo si ricombina questa qui con la strada Lampor a circa un chilometro e nel complesso questo pazzo piano è di circa due chilometri qui 